C'est quoi ça Bah un dong, le dong, dong. Des dongs Bah oui. Ça n'existe pas ça. Mais bien sûr, cherche sur Google, tu vas voir. Des dongs Mais j'ai jamais entendu ce mot. Bah oui. <rire> T'essayes de tricher encore. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Mathieu, je vous en ai déjà parlé, c'est mon fiancé, pour une nouvelle vidéo en français. Aujourd'hui, on vous propose une vidéo un peu particulière. On vous propose d'apprendre le français par le jeu. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, le Scrabble. C'est un jeu où en fait, on doit constituer des mots avec des lettres. On a un sachet, un sac avec des lettres dedans. Comme ceci, par exemple le H, euh, le S. Et on doit prendre cette lettre dans son jeu qu'on installe ici. Et il faut essayer de faire des mots sur le plateau. Chaque fois, il va falloir repartir des mots déjà constitués. Il faut utiliser les lettres qui sont sur le plateau. Il faut à chaque fois avoir cette lettre dans son jeu. Comme ça, on peut continuer à constituer des mots. L'idée de cette vidéo, donc, c'est d'apprendre le français d'une manière un peu plus ludique, un peu plus fun. À chaque fois qu'on va poser des mots, on va vous expliquer la signification des mots. T'es prêt Prêt. Hop. Alors, je prends mes lettres. Attention. C'est important d'avoir une bonne combinaison de consonnes et de voyelles, sinon c'est difficile de faire des mots. Je triche pas. Hein. Je triche pas, promis. Les lettres ont des points différents, par exemple le X, ça va valoir 10 points parce que c'est une lettre beaucoup plus compliquée à mettre dans un mot, en tout cas en français. Donc on va compter les points ici et on va voir qui est le meilleur entre Mathieu et moi. Bon, ça commence bien, j'ai déjà quasiment pas de voyelles. En fonction des cases aussi, il y a certains mots, certaines lettres qui vont compter double, qui vont compter triple. Donc ça permet d'accumuler plus de points. Allez, c'est parti. Euh, je te laisse commencer. Allez. Donc, je vais démarrer avec rose. Hop. Donc rose, ça peut soit être une fleur. Donc c'est une fleur qu'on offre souvent euh, plutôt en couple, non C'est plutôt, ouais, 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 plutôt, plutôt à sa femme ou à sa copine. Souvent les, surtout les roses rouges. Euh, sinon, le rose, c'est aussi une couleur. Euh, c'est euh, le mélange du rouge et du blanc. Alors, à mon tour. Euh, je vais faire Porta. Porta, c'est euh, le passé du verbe porter. Donc, quand on porte quelque chose, quand on porte des sacs de course. Et là, il porta, c'est le passé simple du verbe porter. On va noter les points parce qu'on a oublié de noter tes points. Donc, toi, tu avais mis rose. Ça fait 4. Et là, le mot compte double. Donc, ça fait 4 fois 2, 8. Et moi, je suis à 3, 4, 8 aussi. On est à égalité pour l'instant. Alors, pendant que tu réfléchis, je prends des nouvelles lettres. Il m'en faut 4. Toi. Alors toi, c'est euh, toi et moi. C'est quand on désigne euh, l'autre personne qui est euh, à côté de nous. C'est ça. C'est exactement ça. <rire> Let's contrib, donc ça, ça te fait 3, 4, 5. Donc en tout, 8 plus 5, ça fait 13. À mon tour, alors... Euh... Un mot d'argot. Vas-y. Je 
je mets capte, comme euh, du verbe capter. Donc capter en argot, ça veut dire euh, comprendre. Si je, si je dis euh, Ah, euh, t'as capté les règles du jeu, ouais. ça veut dire Est-ce que t'as compris les règles du jeu Et là, euh, cap, c'est il capte. Donc c'est la troisième personne du singulier du verbe capter. Donc à nouveau, c'est un verbe, c'est un langage familier, c'est de l'argot. Ah, j'ai pas mis mes points. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en plus, j'ai mon compte double. Alors Mathieu, tu viens de mettre chou. Oui. Euh, chou, ça a deux significations. Euh, soit c'est pour parler euh, d'un légume. C'est un légume qu'il y a souvent en hiver, en tout cas en France. Et ça peut être un chou-fleur, un chou rouge, euh, chou vert aussi. Donc soit c'est le légume, soit c'est un adjectif pour parler euh, de quelque chose ou de quelqu'un qui est mignon. Par exemple, je peux dire « Mathieu est super chou le matin, il me fait mon petit déjeuner tous les jours. » Oui. <rire> Alors, qu'est-ce que je vais mettre J'ai mis le mot « vêtu ».« Se vêtir », c'est un synonyme de s'habiller en langage un peu plus euh, soutenu. C'est un langage un peu, plus, euh, un peu plus classe, on va dire. Ah, donc, se vêtir, et euh, elle s'est vêtue d'une très jolie robe, ça veut dire elle s'est habillée. C'est plus un langage qu'on va retrouver dans les livres. On ne dit, dit pas vraiment ça à, à l'oral. Alors, j'avais oublié de compter tes points, Mathieu. Donc, 3 plus 4, 7, 8, 9. Et alors, tu avais un mot compte double donc 18, 18 plus 13, 31. 31. Et alors moi, ça me fait 18 plus 26, 44. Hein. Donc pour l'instant, on en est là, je gagne. Alors, à mon tour, on va mettre ravi ici. Ah ben. Quand quelqu'un est ravi, c'est qu'il est, qu est euh, très content. C'est un langage euh, assez soutenu. Oui. Oui, c'est oui, un signe de content, de content en contente pour une fille, mais euh, en langage plus soutenu. Donc, il est ravi ou elle est ravie, avec un E. Alors, ça te fait 4, 5, 6, 7. Euh, là, tu avais lettre compte double. Donc 8. Et en plus, tu as mot compte triple oui. 8 fois 3, 24. 24 plus 31, 55. Alors, qu'est-ce que je vais mettre moi Je fais un tout petit mot parce que j'ai pas des très bonnes lettres. Je vais faire peu. Donc peu, ça veut dire pas beaucoup. Si je demande à Mathieu, euh, tu veux du sucre dans ton café, tu peux me répondre Un petit peu. Voilà, un peu. Un Donc, peu. Pas beaucoup. Du coup, ça me fait 3, 4, 5 points. 49. Alors, rima, bah, c'est simple, du verbe rimer. Donc, faire des rimes, c'est quand on. Souvent, c'est euh, en poésie, ou quand en fait euh, deux mots ont la même euh, terminaison. Par exemple, framboise, chinoise. Donc, ça, ça rime. 
Et donc là, euh, Mathieu l'a mis au, euh, au passé. Donc, euh, la phrase euh, rima dans le poème. Bon, on n'utilise pas trop ce verbe au passé, mais ça marche ici. En tout cas, c'est correct en français. Euh, je vais mettre « dire », le verbe « dire ». C'est un verbe qu'on emploie vraiment très souvent en français. Donc, je dis quelque chose. Euh, c'est quand on parle, qu'on s'exprime. C'est par exemple, euh, je te dis que je sais ce que je fais. C'est je te l'affirme, euh, je l'exprime. 1, 2, 3, 4, 5, donc ça te fait 60. Et alors moi, ça me fait 2 euh, lettres contre triple. Donc 5, 6. Moi, je suis à 56 et toi à 60. Ça va, on est proche. On est proche. À mon tour. Je prends mes lettres. Chou. On peut juste rajouter une lettre au bout des mots. C'est la facilité. Et chou, en fait, c'est juste le pluriel de chou, donc du légume, un chou. Donc là, ça veut dire que bah, non seulement il a 10 points, mais en plus, en dessous, la lettre, elle compte double. Donc ça fait 20. Oh. Et en plus, il reprend tous les points qu'il y avait ici. Donc 20, 21, 22... 22 plus 27, ça fait 29. TA 89. Il y a euh, certains mots en français, donc normalement le pluriel c'est avec S, et il y a des exceptions, comme euh, bijou, hibou, genou. chou, genou. genou. Il y a des exceptions en français qui prennent, euh, plutôt, qui prennent un X et pas un S. Je pense que je ferai une vidéo justement pour expliquer ces exceptions, parce que ça, ça vaut la peine de faire un, un contenu dédié à ça pour l'expliquer. <rire> Ah, 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 ah. C'est pour toi qui peut être bien. Moi aussi, j'ai un truc pour moi qui peut être bien. Ça, ouais, je pense que tu veux, tu veux Tu penses la même chose ah, oui. Je pense que tu veux bien. Très, très bon mot. Ah, ah tu avais pensé à quoi, toi Non, non, non j'avais pensé à beaucoup moins bien que toi. Alors, j'ai mis jusque. Donc déjà, ça va me faire beaucoup de points. Et euh, jusque, c'est euh, un petit mot qu'on utilise en fait pour indiquer une limite soit euh, dans le temps, soit dans l'espace. Si par exemple, je dis à Mathieu, euh, avance jusque là-bas, bah, je lui définis un espace. Donc aussi, euh, bah, jusque, souvent ça peut se transformer, en fait ça se transforme en fonction de ce qui vient après. J'ai fait la fête jusqu'au matin. Donc on définit la limite de temps. Mais le mot de base, c'est « jusque ». Et après, ça peut être « jusqu'à », donc « jusqu'à demain » ou « jusqu'à l'aube » ou « jusqu'au matin ». Donc, il y a une petite contraction en fonction de ce qui vient après. Ça me fait, donc, lettre compte double. 16. 16, 17, 18. Euh, 18 plus 8, euh, 26. 27, 28. Et j'ai mot compte double. Donc, 28 fois 2... Ça fait 56. 56. 56 plus 56, 112. Eh ben, Pas mal. Bien joué. Hop. Joue. La joue, ben, c'est très simple, c'est ça. C'est une partie du visage. Alors, du coup, joue, ça fait donc 8, 9, 10, 11, fois 3, 33. 119, plus 3, euh, 122. Oh. Bon, je vous montre quand même où on en est. Mathieu, 122, et moi, j'ai 112, donc il faut que je me rattrape.
euh, tu baves, c'est du verbe baver. Donc juste la bave, euh, la bave toute seule, donc il y a sans s. C'est euh, souvent les bébés quand il euh, bah, y a le liquide qui sort de leur bouche, comme ça qui vient ici, donc il... c'est de la bave. Donc c'est le verbe baver. Et euh, à la deuxième personne du singulier, donc euh, tu, au présent, tu baves, si j'ai un Mathieu, tu baves, c'est euh, qu'il il salive, il y, a du, il y a du liquide qui sort de sa bouche. Mais par exemple, je peux dire aussi, euh, s'il y a un beau gâteau, je dis, ah, euh, tu baves devant ce, devant ce gâteau, et il va me dire, oui, c'est vrai que j'ai très faim. On peut l'utiliser aussi plutôt au sens figuré, donc il n'est pas vraiment en train de baver, mais c'est plus que quelque chose lui fait envie. Alors, ça me fait combien, tu baves euh, 3, euh, 4, 5, 9, donc ça me fait 123. 3 fois 4, 3, 4. Alors, moi je vais faire... Iron, c'est le futur simple du verbe aller. Donc c'est un peu compliqué parce que aller et iron, c'est très éloigné, enfin à l'oreille. Euh, nous irons, ça veut dire qu'on va aller quelque part à la euh, première personne du pluriel, donc au futur. Euh, nous irons en vacances à la mer. Ça veut dire qu'on va aller en vacances euh, sur la côte où il y a de, de l'eau, il y a la mer. 1, 2, 3, 4, 5 et mot qu'on double, 10, 132. C'est bientôt la fin de la partie, là on, on termine les lettres qu'on a ici et c'est fini. Donc, on va voir qui va gagner parce qu'on n'a plus, il euh, n'y a plus de lettres. Non mais j'ai des lettres super compliquées à placer. Comment placer ces lettres ah. J'ai mis le mot euh, gay. Donc quand, quand euh, quelqu'un est gay, ça veut dire qu'il est euh, homosexuel. Donc qu'il aime les personnes euh, du même euh, sexe que lui. Donc par exemple, un homme qui euh, est en couple avec un homme ou une femme avec une femme. Alors, ça me fait 13 points. Donc 136. Ah oui, on va mettre donc. Euh, alors. D. D. Dong. C'est quoi ça Ben, dong. Le dong. Dong. Des dong. Bah oui. Ça n'existe pas, ça. Mais bien sûr, cherche sur Google, tu vois. Des dong mais j'ai jamais entendu ce mot. Ah si, un dong. Des dongs. Un dong. Un dong. <rire> bah oui. T'essayes de tricher encore. Dong, euh, la rousse. C'est un dictionnaire français. Unité monétaire principale du Vietnam, tu le savais pas Bah, si. Non, t'essayes de tricher. <rire> ok, il est valide, mais euh, ok, ok, au pluriel, avec un S, c'est bon. <rire> Donc euh, oui, voilà, donc Mathieu a mis un mot, c'est pas un mot très intéressant en français. C'est l'unité de monnaie euh, au Vietnam. Donc euh, en France, c'est l'euro. Au Vietnam, c'est le dong. 2, 3, 4, 5, 6, 7. En plus, c'est un mot qu'on double, donc 14. Donc ça fait euh, 146. Alors... Euh... Alors, moi, j'ai mis le mot « sans », donc euh, « s-a-n-s 
euh, c'est donc il y a avec ou sans. Est-ce que tu prends ton café avec ou sans sucre Ça veut dire qu'il n'y a pas. Donc si on dit que c'est du pain sans gluten, ça veut dire qu'il n'y a pas de gluten. Fais combien Pas grand chose. 1, 2, 3, 4. Et ma lettre, elle comptait triple. Donc 142. Euh, à toi, Matt. Euh... Il reste 3 lettres. Moi, ouais, il me reste 2. Ici, il y, y a un mot, tu as une place toute trouvée pour ton mot. Rigole. Bah, tu rigoles. Oh tu peux mettre toutes tes lettres. Tu as un super beau mot en plus. C'est un trop joli mot. Hein, C'est vrai Ça te donne du coup. <rire> Bon, non seulement il va gagner, mais en plus euh, je l'aide. Jib. Mais. Jib. Tu le vois pas, c'est vrai Jibi. Mais non, tu le vois pas, c'est vrai Sebi. <rire> Sebi, qu'est-ce que c'est Bise. Oui <rire> Bise, c'est un beau mot. C'est un beau mot. Une bise, c'est quand on fait un quand on fait un bisou à quelqu'un. Je peux dire, fais une bise à ta grand-mère. Donc, fais un bisou à ta grand-mère. Alors, bon, Mathieu va gagner, mais bon. 3, let's country pour en plus. Donc, 6, 7, 8. Donc, ça te fait euh, 154. 54. Alors, qu'est-ce que je peux faire, moi Maintenant que je t'ai aidé Lui, je ne sais pas comment le placer. C'est impossible. Bah ici, je vais remettre un T là. Donc c'était toi, euh, toi. Et en, quand il y a un T, à toi, T-O-I-T, c'est le toit d'une maison. Donc c'est le, le toit, ce qu'il y a au-dessus de la maison pour protéger de, de la pluie. 4 points. Donc 146. Euh, Et alors il me reste une lettre. Toi, il ne te reste rien du tout. Mais... Je ne peux pas la placer, je pense. Il me reste la lettre K. Si vous avez une idée. Si vous avez une idée, <rire> n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Parce que, en fait, si je peux le placer, ça me permet de gagner. Parce qu'on a que... Euh, on a quoi On a 8 points de différence. Et le K, il vaut 10 points. Euh, en français, il y a quoi comme mot avec K Il y a képi, koala. Ouais. Il y a quoi d'autre Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais, pas beaucoup. Mettez en commentaire les mots que vous connaissez où il y a des, un K. En français. Voilà, c'est fini. Mathieu a gagné. Bravo. Euh, J'espère que cette vidéo, euh, elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez-le en commentaire. Surtout, mettez-nous un pouce. Et, euh, et dites-nous surtout si vous aimez ce genre de vidéo, si vous aimez apprendre le français grâce à des jeux. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée tout le monde.